Hey there. Subscribe to my channel. And also Mtazamaji leo ni kare Kodabi. Hii ni ile ya Simba na Yanga ambao kipute kinapigwa katika uwanja wa taifa jijini Dar es Salaam na mashabiki mbalimbali wamejitokeza kuonyesha ushabiki na kuonyesha ni nani anaweza kushinda katika game hii ambayo inakuwa imekuwa na matarajio na imekuwa ikipigiwa debe kwa kipindi cha karib, takriban mwezi mmoja hivi na sasa nakutana na shabiki Kinda Kindaki uh, uh, Jimmy Kindoki huyu hapa e, Kindoki hebu tuambie uh, game ya leo vipi uh, game ya leo ni ngumu kusema hmm. kweli kwa sababu naenda kukutana na timu mbili zenye zenye matumaini tofauti tofauti na matamanio tofauti tofauti unanielewa mm -hmm. tunaenda kukutana na Simba ambao wao wanakuambia wataki kufungwa mara mbili wataki kuwa wateja wa Yanga lakini hivi tunaenda tunaenda kucheza na Simba sisi Yanga tukiwa hatuna nafasi nyingine yoyote zaidi ya hii ili tuweze kwenda kushiriki kimataifa kwa hiyo ni mechi ngumu ambayo kila mtu anaenda kuitolea macho lakini E, utamaduni wa kufungwa mara mbili hujaanza jana wala juzi. Yanga akashaye kufungwa mara mbili na Simba mfululizo na Simba akashaye kufungwa mara mbili na Yanga mfululizo. Kwa hiyo hata sisi leo tunaweza tukaenda kushinda eh e, ikawa no rekodi ya mara pili kwa msimu mmoja kumfunga Simba. Sisi Simba tumeshawaambia siku zote Simba sisi hawana tofauti na na, na wake zetu. Umeelewa? Simba sisi ni wake zetu tuliwaoa tarehe nane lakini mahali ilikuwa ijakamilika sasa leo ni siku ambayo tumemwita mshenga na Mungu yeye anakuwa kama mshenga wa kushuhudia tunaenda kumaliza mahali yetu kwa hiyo hawana namna yoyote zaidi ya kufungwa tu wataenda kufungwa na na mimi niwaambie tu mashabiki wa yanga wasiwe na wasiwasi a watu tunawajua uwepo wa Bernard Monson sasa na kuwepo kikosi kizima cha Simba watahangaika lakini hawawezi kushindana na faulo hawezi kushindana na mipira ya penati yani mipira yote iliyokufa muuaji yupo David Moringa yupo msimu e, ile mechi yetu ya tarehe kuna watu wawili walikuwa hawapo Moringa kuepo lakini beki yetu Ramini Moro akuepo umeelewa lakini sasa safari hii ya wote wapo ndio maana nakwambia Simba anakwenda kufa na Mungu nyinyi mnaichukuliaje na Mungu ni sawa sawa na na tunacheza na Singida United umeelewa sisi na Mungu hatuwafikiri yani tukishinda leo sisi ndio mabingwa wa FA kwa na Mungu sisi sio sehemu ya kutofikirisha na Mungu anaweza kucheza hata na Yanga Princess na wakashinda. Umeelewa? Hmm. Kwa hiyo na Mungu sisi mechi yetu ipo leo ndio finali. Ndio maana nakwambia tunakwenda kumalizia mahali. Pale tulipoishia ilikuwa ni ndoa lakini tunaona wakwe zetu wamelalamika kwamba bwana mmeoa lakini mahali mlikuwa mjamaliza. Kwa hiyo inabidi tuende leo tukamalizie mahali yetu ndio leo ime. Na unajua kwa nini Yanga anashinda? Hata ukifuatia rekodi. Yanga imecheza na Simba tarehe nne. Sawa, tukatoka mbili mbili. Tukachukua tena nne tukaongeza tukaongeza nne tena ikawa tarehe nane yanga akashinda goli moja kutoka tarehe nane tumeongeza tena siku nne imekuwa tarehe 12 yanga anaenda kushinda goli mbili sasa kitu mwake hesabu rahisi tu hizo hizi tarehe ukishona yanga na simba zinakutana kwenye tarehe ambayo inagawanyika kwa mbili ujue yanga anashinda lakini ukiona tarehe ambayo igawanyiki kwa mbili itagawanyika na kubaki kama ile ambayo tulicheza tarehe 15 wakatufunga goli moja umeona Kagele anatufunga goli moja maana yake hii ilikuwa ni siku yao sasa hii leo ni ya kwetu sababu hii inagawanyika kwa mbili bila baki sio tasa hiyo e, sio tasa hiyo ni shufwa <laughs> <laughs> ukiona witili tasa ujue kuna shughuli lakini ukiona namba shufwa jua yanga anashinda na mimi ndo najiandaa hapa kuelekea uwanja wa taifa lazima mimi nifike mapema kama mdau kuhakisha kwamba E, tunashinda tunatakiwa tuvae barakoa ninayo kila kitu ninacho sanitizer ninayo na tiketi yangu pia zigo shaka amerika mungu anipe nini wamekwisha wamekwisha shukrani na leo nakwenda kununua magoli sawa eh e, nimeandaa hichi kibunda hiki sawa kwa ajili ya kununua magoli kila goli linaonuliwa mimi natoa pesa tu leo Yeah.